。大人，你要知道，你这个人，你的情谊，本身就会害死别人。安陵容为什么阴阳怪气，杀人诛心，而不是当场告发沈眉庄和温太医有染？首先，安陵容比瓜阿六聪明多了，他清楚皇上最恨别人打他的脸面，所以他不会像瓜阿六一样傻了吧唧的把后宫所有人都叫过来，当着所有人的面说：“皇上，你头上长草了。”臣妾要告发，熹贵妃私通，贿乱后宫。贱人，胡说！听听这响亮的巴掌声，有了瓜六的前车之鉴，安陵容她还敢轻易告发沈眉庄吗 ？OK， 就算她敢，就算她还借机扳倒了沈眉庄。那么欢呼的掌声响起，恭喜安陵容。从沈眉庄被他告发的那一刻起，安陵容的延禧宫马上就要成为冷宫了。为啥这么说呢？你想呀，皇上是啥人？那可是一个要脸面胜过一切的人。前一秒瓜六告发甄嬛私通，后一秒安陵容又告发沈眉庄私通，这不是明着说，皇上，你看你的女人一个个的都出了轨，看来你不行啊！你闭嘴！其次，安陵容她没有实打实的证据，因为沈眉庄住在碎玉轩这个偏远地区，平时来往的人本来就少。加上伺候沈眉庄的人都是他的亲信，安陵容根本没办法，也没能力安插眼线。更何况，当安陵容才开始察觉到沈眉庄和温太医有猫腻的时候，沈眉庄就和彩月一唱一和，演了出戏。你的神色很不好。许是昨晚和安嫔妹妹说话费了些精神，小主还说呢，最近安嫔每见小主一次，小主总是不舒服。为了让沈眉庄安心养胎，皇上下令不许安陵容踏进碎玉轩。让苏培生告诉安嫔，别再来碎玉轩了，省得冲撞了惠嫔不吉利。这下好了，靠近一步都难。你让安陵容还怎么去搜罗证据？隔壁瓜六告发甄嬛虽然莽撞，但人家起码有证据。不管是绯闻隐隐约约听到什么，还是华妃她嫂子从甘露寺进宫指证。好歹瓜六他人证物证都搜罗起来了，这会儿让安陵容告发沈眉庄，他拿什么证据告发呢？难不成他要和皇上说，那晚臣妾去教惠嫔绣虎头帽，臣妾看他真真的，惠嫔和温太医眉来眼去的，他俩指定有事儿，这让皇上怎么想？这边瓜六告发甄嬛，让皇上差点捏碎了甄嬛的下巴，这会儿又来一个一模一样的剧情，你当皇上是傻子吗？要是皇上的注意点不在眉来眼去，而是问安陵容为什么在静修期乱跑，安陵容该怎么回答呢？我去捉奸，那是你安陵容该干的事儿吗？那不是明摆着抢静妃的饭碗吗？最后，安陵容的目标不在沈眉庄身上。别看瓜六告发甄嬛这回事，表面上安陵容脱离了安琪拉的队伍，躲在一旁看好戏。实际上，在这场团战中。安陵容处于 Q 流程的重要角色。每当甄嬛战队即将占据上风时，安陵容总能用一两句话把局面扭转，并且在甄嬛洗脱嫌疑的时候，安陵容还派下人去给沈眉庄报信，说什么：“熹贵妃受了好大的委屈，受了什么委屈？还不是几个人闹起来，说六阿哥是贵妃和温太医生的。”胡说！明明是我和温太医有了孩子，怎么成环儿了呢？沈眉庄火急火燎赶往景仁宫，结果刚到门口就听到温太医自宫的消息。也正是因为听到这个消息，导致沈眉庄受惊难产，血崩离席。明明甄嬛已经在团战中抽身，为什么安陵容还要派下人去报信呢？其一，安陵容作为安琪拉小分队的成员，她必须要让自己的战队赢，就算不能赢，她也一定要得到点什么。其二。安陵容作为甄嬛昔日的好姐妹，她嫉妒甄嬛和沈眉庄打不倒的姐妹情。当初甄嬛自请到甘露寺修行，皇后为了看甄嬛的窘境，特意带着一众嫔妃去甘露寺上香。上香期间，瓜六一脚踩在甄嬛手上，昔日与甄嬛交好的嫔妃都不敢为他说话，唯独沈眉庄毫不犹豫地站到了甄嬛身边，宁愿自己被罚，也不愿意看甄嬛受委屈。皇后娘娘，莫愁纵然离宫。也不该遭受身体和言语之辱。或许这一幕刺痛了安陵容，她原以为沈眉庄和甄嬛的友情不过如此，却不料沈眉庄和甄嬛情比金坚，大概是出于嫉妒，安陵容见不得这种不属于她的姐妹情，所以安陵容压根儿没想过要告发沈眉庄。她暗戳戳将告发局面扭转，又在私底下派人给沈眉庄报信，所作种种，为的不过是看甄嬛伤心欲绝。只有他死。
，甄嬛才会伤心欲绝。哎，只有看着甄嬛伤心。我心里这口气就顺畅。